హలో ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇప్పుడు మనం రెసిస్టెన్స్ గురించి చదువుకోవాలి మెయిన్గా దానికంటే ముందు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక సూత్రం గురించి చదువుకోవాలి దాన్ని ఓమ్స్ లా అంటారు ఓమ్స్ సూత్రం అని అంటారు అనమాట ఓమ్స్ లా అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అయిన సూత్రం అనమాట ఎందుకంటే ఈ ఓమ్స్ సూత్రం ద్వారానే ఒక రెసిస్టెన్స్ అనబడే ఒక కాన్సెప్ట్ని మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అనమాట యాక్చువల్గా అయితే ఈ ఓమ్స్ సూత్రం ప్రకారం ఈ ఇక్కడ ఈ ఓమ్స్ సూత్రంలో ఫస్ట్ మనకు ఉన్న ట్విస్ట్ ఏంటి అని అంటే ఇది ఎక్కడ అప్లై చేయగలము అంటే ఎటువంటి పరిస్థితిలో మనము ఓమ్స్ సూత్రాన్ని ఎటు ఎటువంటి డిస్ప్యూట్ లేకుండా మనం అప్లై చేయొచ్చు అని అంటే ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అంటే ఈ ఓమ్స్ సూత్రం అనేది ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అంటే ఎప్పుడు ఇది వ్యాలిడ్ అంటే ఎప్పుడైతే కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అంటే ఉష్ణోగ్రత సపోజ్ ఒక రూమ్లో మనం ఈ ఓమ్స్ లా గురించి మనం స్టడీ చేస్తున్నాం ఈ రూమ్లో టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి ఉన్నప్పుడు ఏంది సరే ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్గా పెట్టిన టెంపరేచర్ నెక్స్ట్ ఏంది అని అంటే ఒక వైర్ ఉంది మన దగ్గర ఒక కండక్టర్ ఉంది ఒక వైర్ అంతే కదా కండక్టర్ అంటే వైరే కదా ఈ కండక్టర్లో నుంచి ఎంతో కొంత కరెంటు ఫ్లో అవుతుంది అని అనుకుందాం ఏంది ఈ కండక్టర్లో నుంచి దెర్ ఈస్ సమ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ కండక్టర్ కరెంటు ఫ్లో అవుతుంది ఒక కండక్టర్లో అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది దానిలో ఆ కండక్టర్కి అక్రాస్ వోల్టేజ్ ఉన్నట్టే కదా వోల్టేజ్ ఉంటేనే కదా కరెంటు వచ్చేది సో కరెంటు వస్తుంది రైట్ వోల్టేజ్ ఉంది ఓకే అయితే ఈ కరెంట్ వాల్యూ ఎంత ఉందు అనే దాన్ని బట్టి వోల్టేజ్ని మనం జడ్జి చేయొచ్చు సపోజ్ ఇప్పుడు సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంటు ఉంది కొద్దిసేపు కరెంటు వాల్యూ పెరిగిపోయింది కరెంటు పెరిగిందంటే దానికి అర్థమైందంటే అంటే ఫోర్స్ పెరిగినట్టే కదా ఫోర్స్ పెరిగిందంటే వోల్టేజ్ పెరిగినట్టు అంటే కరెంటు దేని సూచిస్తుంది వోల్టేజ్ యొక్క తీవ్రతను కూడా సూచిస్తుంది కరెంటు యొక్క తీవ్రత అంటే కరెంటు పెరిగింది అంటే వోల్టేజ్ పెరిగింది అన్నట్టు కరెంటు తగ్గిందంటే అప్లైడ్ ప్రెషర్ మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ ప్రెషర్ అనేది వోల్టేజే కదా ఎలక్ట్రానిక్ ఎలక్ట్రానిక్ మనం ఎంత ప్రెషర్ ఇస్తే అంత ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి అంత ఎక్కువ కరెంటు పోతుంది అంటే వోల్టేజ్ యొక్క వాల్యూని మనం కరెంటు మీద డిపెండ్ ఉంది అని చెప్పి చూపించవచ్చు అంటే ఈ విధంగా రాశాను వోల్టేజ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రమోషనల్ టు కరెంట్ అనమాట దీని మ్యాథమెటికల్ మీనింగ్ అంటే కరెంట్ వాల్యూ పెరిగింది అని అంటే వోల్టేజ్ వాల్యూ కూడా పెరిగింది అన్నట్టు అర్థము ఓకే అంటే ఈ వోల్టేజ్ కరెంటు పెరుగుతుంటే ఒక రేషియోలో పెరుగుతుంటుంది ఆ రేషియో అంటే ఇక్కడ మనం ఈ ప్రపోర్షనలిటీ తీసేస్తే వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఐ అని చెప్పి రాస్తాం అనమాట వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఐ అంటే ఇది వోల్టేజ్ ఇది ఐ అంటే కరెంటు ఈ ఆర్నే మనం ఏమంటాం అంటే రెసిస్టెన్స్ అని అంటాం అనమాట రెసిస్టెన్స్ అనబడి ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అనమాట ఓకే రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట ఇది రెసిస్టెన్స్ ఆర్ అంటే రెసిస్టెన్స్ని మనం మ్యాథమెటికల్గా దీన్ని ఏమని రాయచ్చు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ అని రాస్తాం అనమాట ఈ ఆర్ ఇక్కడ పెట్టి ఐని ఇక్కడ కిందికి పంపిస్తే వి బై ఐ అవుతుంది కదా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ వోల్టేజ్ మరియు కరెంట్ యొక్క రేషియోనే మనము రెసిస్టెన్స్ అని చెప్తాం అనమాట ఓకే నీకు వోల్టేజ్ కరెంటు వస్తే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కూడా వచ్చేసినట్టే అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవడం కొంతమందికి ఇబ్బందికరంగా ఉండొచ్చు సో దాన్ని మనము ఏ విధంగా ట్రా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ఒక వోల్టేజ్ ట్రయాంగిల్ అన్నప్పుడు ఒక రకమైన ఒక త్రిభుజం ఉంటుంది ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది ఈ ట్రయాంగిల్ని ఈ విధంగా హాఫ్గా కట్ చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ విధంగా కట్ చేస్తే ఈ పైన దాంట్లో వి పెట్టండి కింది దాంట్లో ఐ పెట్టండి ఇంకో దాంట్లో ఆర్ పెట్టండి ఓకే దీన్ని వోల్టేజ్ ట్రయాంగిల్ అంటారు అనమాట రెసిస్టెన్స్ ట్రయాంగిల్ అంటారు వోల్టేజ్ ట్రయాంగిల్ ఏదని అనొచ్చు సపోజ్ నీకు వి యొక్క వాల్యూ కావాలి వి ఎంతో కావాలి ఈ వైర్లో వి వాల్యూ కావాలి నువ్వు వీని మూసేస్తే నీకు ఏముంది ఐ ఉంది ఆర్ ఉంది ఐ ఇంటూ ఆర్ అంటే ఐ ఆర్ని కూడు కూ ఐ మీన్ మల్టిప్లై చేయాలి గణం చేయాలి గుణంకం చేయాలి నెక్స్ట్ నాకు రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కావాలి అంటే ఆర్ని మూసేయండి వి డివైడెడ్ బై ఐ వి బై ఐ చేయాలి సపోజ్ నాకు కరెంట్ వాల్యూ కావాలి ఐని మూసి వి బై ఆర్ చేయాలి అర్థమైంది కదా ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవడం సో ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేవాడి ఒక కాన్సెప్ట్ని మనము మ్యాథమెటికల్ డిఫైన్ చేయడం జరిగింది సో దీన్ని కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోవాలి రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంది విద్యుత్ని నిరోధించే తత్వం అనమాట అది ఎక్కడ ఉంటుంది ప్రతి వైర్లో ఉంటుంది ప్రతి వైర్ హీట్ అవుతుంది అవునా హీట్ అయ్యే ఎందువల్ల అంటే రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటేనే హీట్ అవుతుంది రెసిస్టెన్స్ ఉంటే ఎందుకు హీట్ అవుతుంది సార్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంది అదొక ప్రాపర్టీ అదొక లక్షణం దేనికి ఉంటుంది ఏదైనా ఒక ఎలక్ట
దేవుడు సృష్టించిన ప్రతి పదార్థంలో రెసిస్టెన్స్ అనేది తప్పకుండా ఉంటుంది మనలో ఉంటుంది ఒక వైర్లో ఉంటుంది ఒక టేబుల్లో ఉంటుంది అన్నిట్లో ఉంటుంది రెసిస్టెన్స్ కానీ ఆ రెసిస్టెన్స్ యొక్క వాల్యూయే డిఫరెంట్ అనమాట ఓకే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ తక్కువగా ఉంది అని అంటే అంటే నిరోధించే తత్వం తక్కువగా ఉందంటే ఎక్కువ కరెంట్ వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా సో ఇప్పుడు ఒక కండక్టర్లో నుంచి కరెంట్ వాల్యూ ఫ్లో అవుతుంది కరెంట్ పోతుంటే ఆ కండక్టర్లో ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది నిరోధకమైన ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది విద్యుత్ నిరోధకత ప్రాపర్టీ ఉంది ఈ నిరోధక ప్రాపర్టీ ఏం చేస్తుంది నిరోధిస్తూ ఉంటుంది సపోజ్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనబడి ఒక చిన్న బాల్ మూవ్ అవుతుంది ఇది మూవ్ అవుతున్నప్పుడు నిరోధిస్తుందంటే ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉంది అని అనుకుందాం ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా అలా కాకుండా తిరుపతి ఇప్పుడు మీరు తిరుపతికి దర్శనానికి వెళ్తూ ఉంటారు కదా తిరుపతి దర్శనానికి వెళ్తూ ఉంటారు తిరుపతి దర్శనానికి వెళ్ళేటప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక లైన్లో క్యూ కాంప్లెక్స్లో తీసుకుపోతుంటారు అవునా ఇప్పుడు ఆ క్యూ కాంప్లెక్స్ అంటే ఆ వరండా ఏదైతే ఉందో జనాలు ఎక్కువ మంది ఉంటారు వరండా సైజ్ తక్కువగా ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ ఏమైపోయింది ఒకరు 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 అప్పచ్చి అయిపోతారు అంటే ఒత్తుకపోతారు అవునా దగ్గర దగ్గర కంప్రెస్ అయిపోతారు మనుషులు మనుషులు ఓవరాల్గా మీరు మూవ్ అయ్యే స్పీడ్ ఏమైపోయింది తగ్గిపోయింది అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ నిరోధకం జరుగుతుంది అంటే మీ మూవ్మెంట్కి నిరోధం జరుగుతుంది రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అంతే కదా రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ అయిపోయింది మీరు స్లోగా మూవ్ అవ్వగలుగుతున్నారు అదే కనుక రూమ్ కనుక విశాలంగా ఉండుంటే ఆ కారిడార్ ఎంతమంది వచ్చినా కూడా కొంత ఫ్రీగా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోగలుగుతారు అర్థమైంది కదా అది రెసిస్టెన్స్ అనబడే కాన్సెప్ట్ అనమాట సో ఆ రకంగా ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్కి మధ్యలో ఒక ఘర్షణ జరుగుతుంది అనమాట అవును కదా మనిషికి మనిషికి మధ్యలో ఒక ఘర్షణ జరుగుతుంది కదా మీరు తిరుపతిలో లైన్లో పోతున్నప్పుడు మీ స్పీడ్ తగ్గిపోయింది సో ఆ ఘర్షణనే రెసిస్టెన్స్ ఆ ఘర్షణ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ మధ్యలో రాపిడ్ జరిగినప్పుడు హీట్ డెవలప్ అవుతుంది రాపిడ్ చేస్తే హీట్ డెవలప్ అయింది ఆ రెండు చేతులు రెండు రాపిడ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఒక ఘర్షణ జరుగుతుంది రెండు సర్ఫేసెస్ రెండు చేతులకు మధ్యలో ఒక ఘర్షణ జరిగిందంటే ఘర్షణ జరిగితే ఏమవుతుంది టెంపరేచర్ ఉష్ణ ఉష్ణం జరు జనరేట్ అవుతుంది హీట్ జనరేట్ అవుతుంది సో ఇదే అనమాట రెసిస్టెన్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ మధ్యలో ఘర్షణ పెరుగుతుంది రాపిడ్ పెరుగుతుంది ఉష్ణం వస్తుంది అందుకని రెసిస్టర్ అన్నబడేది ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ ఖచ్చితంగా కరెంట్ ఫ్లో అయితే మాత్రం హీట్ వస్తుంది సో మన టీవీ చూసుకోండి ఒక ట్యూబ్లైట్ కానీ వైర్ కానీ ఏదైనా కానీ ఫోన్ కానీ ఎందుకు హీట్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ రీజన్ నీకు హీట్ కరెంట్ అంటే విద్యుత్ సిస్టమ్స్లో అంటే విద్యుత్ మీద నడిచే ఎనీ పరికరం ఒక చిన్న వైర్ దగ్గర నుంచి ఒక పెద్ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ వరకు అది హీట్ అవుతుంది అంటే దానికి రీజన్ ఏంటి అని అంటే రెసిస్టెన్స్ ఉంది అని మీనింగ్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ లేని పదార్థం అంటూ లేదు ఈ ప్రపంచంలో ఈ సృష్టిలో అది ద దే దేవుడి యొక్క సృష్టిలో దట్ ఈస్ ఒక బేసిక్ థింగ్ అనమాట రెసిస్టెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది నువ్వు ఏదైనా ఒక కరెంట్ని పాస్ చేస్తే కనుక ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రికల్ మెటీరియల్లో ఖచ్చితంగా అది హీట్ అవ్వడం తథ్యం హీట్ని నువ్వు అంటే రెసిస్టర్ని నువ్వు అవాయిడ్ చేయలేవు ఇంతకంటే ముందు వీడియోలో మనం వోల్టేజ్ సోర్సెస్ కరెంట్ సోర్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము దాంట్లో ఐడియల్ అండ్ ప్రాక్టికల్ సోర్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఐడియల్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటి దాని లోపల ఒక రెసిస్టర్ లేదు అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం అదే ప్రాక్టికల్ సోర్సెస్ కాదు వోల్టేజ్ కావచ్చు కరెంట్ కావచ్చు ఏముంటుంది దాంట్లో నీకు ఒక ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంది కదా అదే వోల్టేజ్ సోర్సులు అయితే సిరీస్లో ఉంటుంది కరెంట్ సోర్స్ అయితే ప్యారలల్లో ఉంటుంది కానీ ప్రాక్టికల్గా అయితే రెసిస్టెన్స్ ఉండి తీరాలి ఆ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అని అంటే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా రాపిడ్ జరుగుతుంది ఘర్షణ జరుగుతుంది హీట్ డెవలప్ అవుతుంది ఈ రెసిస్టెన్స్ యొక్క మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే హీట్ డెవలప్ చేయడం అనేది మెయిన్ రీజన్ అని మెయిన్ ఒక కాన్సెప్ట్ అనమాట ఓకే రెసిస్టెన్స్ అనబడ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఈ రెసిస్టర్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి హీట్ డెవలప్ అవుతుంది అంటే హీట్ డెవలప్ అవుతుంది హీట్ అంటే ఏంటి హీట్ అనేది అదొక రకమైన శక్తి కదా అంటే ఈ రె ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ సర్క్యూట్లో మనం రాసేటప్పుడు ఒక రెసిస్టర్ని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఈ రెసిస్టర్ని ఈ రకంగా జిగ్జాక్ లైన్స్ తోటి మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట సో దీన్ని ఏమంటారంటే రెసిస్టెన్స్ అని అంటాం అనమాట రెసిస్టర్ని ఆర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట మరియు రెసిస్టర్ యొక్క యూనిట్స్ తెలుసుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ యూనిట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా అయితే రెసిస్టర్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ బై కరెంట్ అని చెప్పాం వోల్టేజ్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటిది వోల్ట్స్ కరెంట్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి యామ్స్
विद्युत निरोधे प्रापर्टी सूचिस्टी रेसीस्टेंस सूचिस्टी सिंबल अभी गुर्तपेक रेसीस्टर ओक सिंबल रेसीस्टर की यूनिट्स एम्स ओम्स की मरक पेरे ओल फर् ऐम्स अंड रेसीस्टर ने कग्न सैंटिस्ट एवड़ ओम्स अने सैंटिस्ट अभी गुर्तपेको आ रक एग्जाम क्वेश्चन फ्रेम अवकाश उ सो इवीं मैं मोडल क्वेश्चन डिस्कसू ये रक ट्विस्ट क्वेश्चन अड़को मैं डिस्कसमें हाउते रेसीस्ट संबंधी इधी का अन्ट अटे इंत का चाल रेसीस्ट डिस्कसा सो इप्ड वरक इंतजुर्त नैक्स्ट वीडियो वी विल कंटिव मोर्